ओके हेलो बंधुरा कम आपन सबाई के स्वागत आज के रो फोर लंग डिस्टेंस लार्निंग सेशन आज के हे एगारोतम क्लस देखते देखते एगारो दिन चले गल वाओ तो आज के अपन सबाई के स्वागत एगारोतम क्लसर जो आज के सारटा आसलम कार आसलम कारण हे विकेल पाँचटा अने के मन हो घुमाय तो कल के हमारे एक बंधु बोल जो लाइक विकेल समय एक दोपुर मध्य एक घूम थे तो घुम घुम भाव थे जेहेतु बहरे जे खिलाधला करार अपशन नहीं दैट्स वाई हमें सन्धार पर आसें धरें सन्धार नाम पढ़े सुंदर एक समय तो यह सारटा आज के थे देखी आगामी आ दुई तीन टाइम क्लस आपर शेष कर देव आशा करी और जदि लाइक अपनारा जो बोलें तो हमें ये दुई तीन क्लसर पर जेटा करते हे अपन साथ समय सातटा थे साढ़े सातटा कि आठटा पर्त एक घंटार हमें एक्सारसाइजर सेशन नीते परि तो रेगुलर ये मैं लाइक सप्ताह चार दिन पाँच दिन ए रखम मजखने दुई दिन ब्रेक करो आसन आसन आज के क्लस शुरू करी आज के क्लसर पोस्ट कर क्लस से हे अवश्य विले बिलिंग सिसटेम क्यों कि करते हैं ना करते हैं विषयगुली हमें अपन साथ आज के शेयर करार चेषा करब देखिए आगे तरह आगे हमें बिले जो क्लसटा सेटार भिडियो आपलोड होना मैं स्टार्ट होना लाइफा जो स्टार्ट है तो हमें आप शेयर कर दी जाते बंधु बान्धवराव मैं देखते परे बुझते परे अच्छा देखी हमें एक तो स्क्रिने देखे नहीं तरह अपन साथ देखें हाँ हेलो भैया केमन आँ रुहि थैंक यू भेरि माच रुहि मन है देखते कम्पिटारे एखार स्ट्रीम तो आसे नाई अच्छा वाचिंग भिडियो ओके एस सो मोटामोटी सब किस देखा जामार स्क्रीन ट्री स्क्रीन सब किस मोटामोटी आशा करी देखा जा तो को समस्या नहीं लाइक हम शुरू करते आज के बिले सिसटेम देखान चेषा करब जोटुक पारि खूब ही अल्प देख कारण बिले वार्ष्ट एक सबजेक्ट लाइक अपन अनेक कि आनेक टेक्निक आनेक धरण आज है सब किस आशा करी एक दिन से सम्भव ना हमारे कि बेसिक जिनगुल आज के साथ शेयर करब प्रथम देखो जो बिले सिसटेम जो कि डिवाइस आज है डिवाइस सहाजे बिले दे बिले डिवाइस बिले डिवाइस ग्रिग्री सबसे सुंदर और सबसे मैं भलो एक सार्विस दे डिवाइसा ग्रिग्री डिवाइस एट बिले डिवाइस हिसाब से खूब जनप्रिय तो बर्तमान एर पर आज हे अपार बिले डिवाइस यूब एट भलो क्जे देरपर फिगार अफ एट फिगार अफ एट अपना देखते हैं ये दिए अपनी बिले दीते अपनारे मंटार हिच लाइक अपनार इटालियन हिच जो कैराबिनार सहाजे से आनी बिले दीते आशा करी सबग टेक्निक अपन देखाना हो प्रत्येक इक्यूपमेंट ही यूज हो गत क्लसगुलोते और अवश्य एक रोप प्रयोजन जो रोपटा हे एक एंकर पॉइंटे सेट कर आसबे तो बिले जिनटा कि अवश्य जिन जरूरी से हेलमेट जरूरी एवं ग्लावस जरूरी ठीक है हार्नेस एक जरूरी मैं क्लैम्बार जे कौज क्लैम्बार थको सब ही हार्नेस जरूरी ये डिवाइसगुल प्रत्येक मानुषे दरकार और आज के अपन जो दुईटा एक्सट्रा जिसमें शेखान चेषा करब एक हे लंग स्लिंग दिए क्यों सीट हार्नेस बनाना बनाना है ये देखान चेषा करब और हे रोपर सहाजे क्यों अपना हार्नेस बनाना है ये एक देखान चेषा करब जो समय ओके तो हमें एस बिलर विषय बिलेटा हे अपना कि सब शेयर कर आगे बोलें शेयर जो ना करें तो क्यों हमें क्लस शुरू करब ना जो शेयर करें तो हमें शुरू करब कारण आसले शेयर करा दरकार सुविधार जो भविष्य कर्मकांड के स्मूथ भाव चालान जो जो तो मानुष जान देखे तक भल लागे और हे अवश्य जार जार जगह अवश्य निरापद थकबें सेफ थकबें एन क्यों आज के हटात कर देखल जो डेथ अनेक बेड़े गे सतर जन मानुष ए मृत ये करार कारण ये आस्ते आस्ते बाढ़ते परे तो एन समय खूब ही क्रुशल प्लिज घरे थकबें सेफ थकबे निरापद थकबें जो बहरे कखो जान आज के जमन एकटूखानी बहरे गए जरूरी किसान जिसपत दरकार छोड़ो बहरे जा देखल 
যে দুইজন ভদ্র লোক আমার গায়ের উপর দিয়ে এসে লাইক বাজার করা শুরু করেছে ফলের দোকানে আর ফলের দোকানদারও তিন চারজনকে একসাথে সেল করা শুরু করেছে আমি ধমক দিলাম জোরে সরে বললাম যে আপনারা ডিস্টেন্সে থাকেন গোল দাগ দিয়ে আছে এলাকার স্বেচ্ছাসেবকরা গোল দাগ দিয়ে রেখেছে ওখানে কেউ দাঁড়াচ্ছে না আমি বলার পরে তারপর গিয়ে দাঁড়ালো তো এটা কেউ করবেন না প্লিজ কারণ একটু সচেতন হলেই কিন্তু হয় হ্যাঁ কি আপনার দুই মিনিট তিন মিনিট একটু দেরি হতে পারে অপেক্ষা করুন হ্যাঁ তো একটা সিস্টেম ফলো করুন তো যাই হোক আমরা আপনার ক্লাসে আসি ক্লাসে ফিরে আসি আশা করি আমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন এবং যারা লাইভ দেখছেন তারা সচেতন আছেন এবং তারা ঘরে আছেন বাইরে গেলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে তারপরে যাচ্ছেন ওকে আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট এরপরে আসি আমরা হচ্ছে বিলে সিস্টেম বিলে সিস্টেমটা কি মূলত হচ্ছে দুইজন ক্লাইম্বার বা একের অধিক ক্লাইম্বার সাধারণত বিলে সিস্টেম দুইজন ক্লাইম্বার দিয়েই হয় একজন ক্লাইম ক্লাইম্বিং করে আর একজন তাকে সাপোর্ট দেয় ঠিক আছে তো রশির দুইটা এন্ড থাকে একটা সামনে একটা পেছনে মানে দুইটা এন্ড থাকে রশিতে দুইটা এন্ডে দুইজন ক্লাইম্বার কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে তো একজন ক্লাইম্বার সে ক্লাইম করে আর একজন ক্লাইম্বার সে ওই ক্লাইম্বারের সাপোর্টটা দেয় এবং এই দুইজনের ভরটা আবার এমন একটা পয়েন্টে ঘুরে আসে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেখানে আসলে আপনার এই পুরো দুইজনের ওয়েটটা ওখানে থাকতে পারে দুজনে না ক্লাইম্বারের ওয়েটটাই থাকবে তো এই যে পুরো সেট সিস্টেমটা আছে সেই সিস্টেমটাকে বলা হয় বিলে সিস্টেম হুম যে ক্লাইম্ব করছে তাকে বিল ক্লাইম্বার বলবো আর যে বিলে দিচ্ছে তাকে বিলেয়ার বলবো আর যেই রোপটা বিলে জন্য ইউজ করা আছে এটা বিলে রোপ ওকে তো বিলে সিস্টেমের জন্য আপনার অবশ্যই একটা হার্ডনেস পড়তে হবে আগে আপনি দেখে নেন যে বিলে সিস্টেমটা কি তারপরে আমি বলবো যে বিভিন্ন ধরনের বিলে সিস্টেম হয় তো প্রথমত বিলে সিস্টেমের জন্য আমার একটা হার্ডনেস পড়তে হবে আমি এই হার্ডনেস পড়বো নাকি সেলিং দিয়ে একটা উদ্বোধন মানে নতুন টেকনিক আপনাদের শেখানোর পাশাপাশি কাজটা দেখানোর চেষ্টা করব। আসেন নতুন টেকনিক শেখিয়েই কাজটা দেখিয়ে ফেলে এক একের ভিতরে দুই কাজ খুবই সহজ আপনি সিলিংটা নেবেন সিলিংটা নেওয়ার পর সরাসরি নেবেন এবং এটাকে পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন একেবারেই সহজ হাসবেন না ঠিক আছে এটা আবার দেখানোর কী হলো একটু সবাই পারে বাচ্চা বাচ্চা পারে তো এটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন নেওয়ার পরে আপনার দুইটাকে কানেক্ট করবেন এবং পায়ের নিচ দিয়ে এই পেছনে তো দুইটা হচ্ছে একটা উপরে একটা নিচে আছে তো নিচে যেটা আছে সেটা নিচ দিয়ে নিয়ে আপনি সামনে দিকে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে একটু টাইট হতে পারে লং স্লিংটা তো এটা যেটা হবে যেটা আসবে সেটাকে আপনার যেটা করতে হবে ক্যারাবিনার দিয়ে কানেক্ট করে ফেলতে হবে লাইক আমি কানেক্ট করে ফেলছি ওকে কানেক্ট হয়ে গেছে ওকে ডান 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 এটা হচ্ছে আমার আমার লাইক ইম্প্রোভাইজড স্টাইলে হার্নেস হয়ে গেছে এখন আমি এটা দিয়ে সুন্দর করে ঝুলতে পারবো যা খুশি তাই করতে পারবো তবে ওগুলোর মতো এত কমফোর্টেবল হবে না কিন্তু কাজ চালানো যাবে যদি আপনি কখনো না নিয়ে যান হার্নেস বা সামহাও মিসিং হয়ে গেছে ছিঁড়ে গেছে বা কিছু একটা হয়েছে তখন এই ইম্প্রোভাইজ স্টাইলে আপনি হার্নেস ইউজ করতে পারবেন ওকে তো আমি দেখি যে এখন বিলে সিস্টেমটা কি বিলা ডিভাইস সবার আগে আমি আপনাকে দেই এটিসি দিয়ে এটিসি আর সে এটিসির জন্য একটা ক্যারাবিনার লাগবে ক্যারাবিনার যদি আমার এখানে আছে এই ক্যারাবিনারটা আমি ইউজ করলাম না এটা রেখে দিলাম আমি আলাদা একটা ক্যারাবিনার ইউজ করব তো মূলত হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাইম্বার 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 সেন্ট নিচে ওই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টেন্ট হচ্ছে আমাদের ক্লাইম্বার আজকে সে ক্লাইম্ব করবে আর আমি বিলে দেব ঠিক আছে তো একটু অ্যাড মানে লাইক এখানে তো প্র্যাকটিক্যাল সিনারি দেখাতে পাচ্ছি না আপনার ভিডিওতে সার্চ দিলে দেখবেন অ্যাকচুয়ালি অনেক ভিডিও আছে এই বিষয়ে ইউটিউবে আপনারা ওগুলি দেখে নেবেন তো এই বিলে যে করবে সে হচ্ছে একটা ডিসেন্ট জায়গায় দাঁড়াবে যেই জায়গায় দাঁড়ালে আপনার লাইক এমন না যে কাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে এমন না যে অনেক দূরে দাঁড়াচ্ছে এমন না যে একেবারে দেয়ালে সামনে দাঁড়াচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ডিস ডিস্টেন্সে দাঁড়াবে এমন জায়গায় দাঁড়ালে সে কমফোর্ট ফিল করবে এবং যেই রুটটা আছে সেই রুটটা যতটুকু সম্ভব দেখতে পারবো ওরকম জায়গায় দাঁড়াবে হুম তো দাঁড়ালো বিলে আর ক্লাইম্বার ওয়ালের সামনে দাঁড়ালো তারপর বিলে ডিভাইসটার মধ্যে রোপটা ঢোকাবে নর্মালি এবং আপনার ক্লাইম্বারের পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগে বলে রাখি যে প্লেন ল্যান্ডে থাকবে আর যেটা বিলের ব্রেকিং সিস্টেম থাকবে সেই এই এই যে এখানে খাঁচ কাটা জায়গাটা আছে রোপের জন্য সেটা আপনার ব্রেকিং স্ট্যান্ডে থাকবে 
তো এরপরে ক্যারাবিনারটা দিয়ে আমি আপনার আমার ক্যারাবিনারের সাথে লক করে দিচ্ছি ওকে তো এখন যেটা হচ্ছে বিলে সিস্টেম আছে কিছু বিলে সিস্টেমটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি লাইক কমিউনিকেশন কি কি কমিউনিকেশন হবে সেটা আমি পরে বলছি আগে পুরো সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ লাইক আগে আগে থেকে একটু হালকা আইডিয়া নিয়ে নেন পরবর্তীতে ক্লাসগুলি করতে সুবিধা হবে তো প্রথমত হচ্ছে একটা লাইক কথা আছে সেটা মাথায় রাখলে আপনাদের সহজ হবে সেটা হচ্ছে পি বাস পি বি পি বি ইউ এস পি বাস এই সিস্টেমটা যদি আপনি ফলো করেন তাহলে আর যে বিলেয়ার আছে সেই বিলেয়ার লাইক বিলে দেওয়ার জন্য সুবিধা হবে এই সিস্টেমটা পি বাসটা হচ্ছে বাহা দিয়ে পুল ডাঙা দিয়েও পুল প্রথমে পুল ব্যাক ছোট ছোটো ছোটো নিতে হবে লাইক পুল ব্যাক আন্ডার স্লাইড পুল ব্যাক আন্ডার স্লাইড মানে ও ও এখন আমি তো টান টেনে টেনে উঠাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি ও ক্লাইম করছে ঠিক আছে আর যতটুকু ও উঠছে এই যতটুকু রসি স্যাক স্ল্যাক হচ্ছে সেই স্ল্যাকটা আমি নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আমি এভাবে পুল করে করে কিন্তু ক্লাইম্বারকে উঠাচ্ছি না এটা আপনার মাথায় ঢুকাবেন না তো আবার আমি দেখাচ্ছি সিস্টেমটা আমি আবার বলি আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপর আমি আবার বলছি এখানে টেনটা সবই ইম্প্রোভাইজ করতেছি আপনাদের বোঝানোর জন্য তো এগুলি কি আপনারা পয়েন্ট আউট করবেন না ক্লাইম্বার ক্লাই যখন উপরে উঠতে থাকে তখন রশিটা আস্তে আস্তে লুজ হতে থাকে স্ল্যাক হতে থাকে সেই স্ল্যাকটা আসলে যে ইয়ে আছে কি বলে বিলের আছে সেই স্ল্যাকটা নিয়ে নেয় লাইক এখন ধরেন সে নিচ থেকে এতটুকু উঠলো এতটুকু লুজ লুজ রোপ আছে না সেই লুজ রোপটা এ কী করে নিচ্ছে পুল ব্যাক আন্ডার স্লাইড পুল ব্যাক আন্ডার স্লাইড এই সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার বিলে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে সেফ নিরাপদ কারণ কি আপনি কখনোই ব্রেক সিস্টেম থেকে হাত সরাতে পারবেন না কারণ ক্লাইম্বার যদি কখন পড়বে আপনি বুঝতে পারতেছেন না অল টাইম ধাপাস করে লাইক অনেক আপনি চেঞ্জ করার জন্য হাতে একটু ছাড়লেন আর ধাকা দিয়ে পড়ে গেল পড়ে গেলে এটা তো ওয়েটটা কম আর যদি মোটামুটি ধরেন আপনার ইয়ে ফোর্সটা পায় জি ফোর্সটা পায় তাহলে আরও ওয়েট হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা পড়ে যাওয়ার এটা লুজ হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ছিটকে নিয়ে কোথায় ফেলবে আপনি বুঝবেন না তো সবসময় এই জন্য যে বিলেয়ার আছে সেই সময় অ্যালার্ট থাকবে এবং ব্রেকিং হ্যান্ডে অবশ্যই ব্রেকের মধ্যে থাকতে হবে ব্রেক ব্রেকিং রোপের মধ্যে ক্লিয়ার কখনো ছাড়া যাবে না এর জন্য এই পিওয়াস সিস্টেমটা আপনার অ্যাপ্লাই হয় পুল স্লাইড আন্ডার মানে হচ্ছে পুল মানে হচ্ছে দান দিন বুঝলেন ব্যাক মানে হচ্ছে নিচে পিছনে নিয়ে আসলাম আর আন্ডার মানে হচ্ছে আপনার নিচে ধরলাম এই ডান হাতের নিচে আর স্লাইড মানে হচ্ছে হাতটা আবার উপরে নিয়ে আসলাম এই হচ্ছে আমাদের লাইক কি বলে ওইটাকে পিবাস সিস্টেম এবং বিলে সিস্টেম তো আশা করি বুঝতে পেরেছি একজন ক্লাইম্বারের সেফটি দেওয়ার জন্য যেই সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয় সেটাকেই বলা হয় বিলে সিস্টেম ওকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা নিলাম এরপরে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আসি পরবর্তী বিষয়গুলো তো আমি আমার ইম্প্রোভাইজ ইয়েটা খুলে ফেলছি এরপরে যদি হার্নেস বানাই তিনি আর একটা ইম্প্রোভাইজ সিস্টেম আপনাদের দেখায় ফেলব তাহলে আপনাদের জন্য ভালো হবে আমার জন্য কিছুই হবে না ওকে তার আগে দেখে নিই কতজন এসছে লাইভে মোটামুটি শেয়ার রুহি শেয়ার করেছে মিলি শেয়ার করেছে অনেকেই আসছে দেখা যাচ্ছে যদিও আমি মোবাইলটা হলে ভালো হতো একটু মোবাইলটা দেখে আমার ল্যাপটপটা আসলে একটু সমস্যাই করছে ওকে তো আবরার ওয়াচিং সোনালি ওয়াচিং আসো শিখো কিছু নাজমুল হাসান ইশরাত মিম থ্যাংক ইউ ফর শেয়ারিং ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ ভালো আছি রুহি সায়ম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম দেখতে পাচ্ছি রুহি ওকে আশা করি ক্লিয়ার লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার ভাইয়া লেগ পজিশন আচ্ছা ইমরান আমাকে একটু হেল্প করল যে ওটা দেখাচ্ছি আপনার যখন বিলে দিবেন হ্যাঁ যে বিলিয়ার থাকবে তার বডি পজিশন অনেক সিস্টেমেটিক থাকতে হবে কারণ কি আপনি যখন বিলে দিচ্ছেন ধরেন ক্লাইম্বার আপনার 
ক্লাইম করছে সে ফল করলো ঠিক আছে ফল করার পর আপনি বিলে দিচ্ছেন বিলে আপনার যে স্ট্রং লেগটা আছে সেটা সামনে দিকে থাকবে আর যেটা একটু স্ট্রং নাম মোটামুটি কম স্ট্রং আমি যেমন রাইট হ্যান্ডে আমার স্ট্রং রাইট রাইট লেগ তো এটা সামনে থাকবে আর বা পাটা পিছনে থাকবে আর বডিটা সবসময় এমনভাবে থাকবে যে আমি আপনি যাতে পিছনের দিকে শুয়ে পড়তে পারেন লিন ব্যাক হতে পারেন এবং ওয়েটটা ওইভাবে নিতে পারেন সে পড়ে গেলো আপনি চেষ্টা করবেন নিজের একটু লিন ব্যাক করার জন্য তাহলে ওর ওয়েটটা কিছুটা আপনি নিতে পারবেন আর সাধারণত এই যে ফোর্সটা তৈরি হয় হ্যাঁ একটা ক্লাইম্বার যখন ফল করবে এই বিষয়ে আমি আসতে আসি একটু ডিটেলে আসতে আসি তার আগে একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আপনার বিলে সিস্টেমের জন্য কিছু জিনিস আপনার জরুরি কিছু সিস্টেম জরুরি তার আগে আমি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না এখানে একটু দেখে নেই ভাইয়া ফোকাস প্রবলেম হচ্ছে একটু পরপর আচ্ছা এখন কি হচ্ছে এখন মনে হয় হচ্ছে না মিলে একটু দেখে নিও আচ্ছা এই রুহি এখন একটু দেখে নাও ফোকাস ঠিক আছে কি না আশা করি এখন ফোকাস ঠিক আছে হ্যাঁ একটু একটু মাঝে মাঝে হচ্ছে কিছু করার নেই এটা আমাদের আমরা অত টেকনিক্যাল না যত এই ডিভাইস টিভাইস ওয়াইজ আমরা অনেক পোর মোটামুটি তারপরে যতটুকু পারি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি এই সেট আপটা একটু হেল্প করো আমাদেরকে ভালো লাগবে আশা করি তো ওকে কোথায় ছিলাম আমরা বিলে সিস্টেম বিলে দুই ধরনের বিলে হয় একটা হচ্ছে হয়তো আপনার মেকানিক্যাল বিলে আর একটা হচ্ছে নন মেকানিক্যাল বিলে আপনি মেকানিক্যাল বিলে এই ডিভাইসগুলির সাহায্যে মেকানিক্যাল বিলে দিতে পারেন আর হচ্ছে যদি আপনার মেকানিক্যাল বিলে না ডিভাইস না থাকে তাহলে আপনি বডি বিলেও দিতে পারেন আপনার শরীরে থেকে যে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক আছে সেগুলি আপনি বিলে দিতে পারেন সিম্পল সেটা আমি আগে মেকানিক্যালটা তো দেখালাম এ পুল ব্যাগ পিপার সিস্টেম এবং যদি মেকানিক্যাল আয়টা দেখাতে চাই এটা হচ্ছে গ্রিগ্রি এটা দিয়ে আমি বিলে কীভাবে দিতে পারি এটা দিয়েও একটু দেখিয়ে নিই তার আগে আমি অবশ্যই রোপের হারনেসটা আপনাদেরকে শিখিয়ে নিই ওকে রোপের হারনেসটা খুবই সহজ আপনার রোপটাকে প্রথমে পিছন দিকে নেবেন একটু বড় রোপ লাগবে এর জন্য হ্যাঁ কাঠ রোপ পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে এখানে একটা আশা করি দেখতে পাচ্ছেন একটা প্যাচ দিয়ে নেবেন মোটামুটি বড় রোপ নেবেন আর হচ্ছে প্যাচ দিয়ে দুইটা প্যাচ দেবেন একটা প্যাচ দিলে হবে না দুইটা প্যাচ দিয়ে দেওয়ার পরে এটা মোটামুটি একটা ডিসেন্ট রোপটাকে টাইট করবেন ডিসেন্ট ওয়াইজ এরপরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার এটাকে পায়ের পিছন দিয়ে নিয়ে আসবেন ঠিক আছে এরপরে এটাকেও পায়ের পিছন দিয়ে নিয়ে আসবেন নিয়ে আসার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা নট দিবেন সেটা হচ্ছে হাফ নট ঠিক আছে হাফ নট হচ্ছে আমরা লাইক ফুল সার্কেল করে এভাবে আসি না এই থাম নট সেটা দেবেন না এটা হাফ নট দেবেন আমি হাফ নট দিয়ে নিয়ে আসছি হ্যাঁ এখানেও একটা সেম হাফ নট হবে হুম ওকে হইল এরপরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এইটাকে আপনার এখানে আপনি এক সাইডে করবেন মাঝখানে না এক সাইডে আপনার অবশ্যই ফিশারম্যানও দিতে পারেন আবার রিফ নট নট নটও দিতে পারেন রিফ নট নট দিয়ে রিফ নট দিলে অবশ্যই আপনার একটা সেফটি নট দিতে হবে ঠিক আছে একটা সেফটি নট এখানেও লাগবে হয়ে গেল আপনার রোপের হারনেস যদি এক্সট্রা রোপ থাকে সেটাকে আপনি ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন আর যদি আরও বেশি এক্সট্রা রোপ থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন যে এই কোমরে যে রোপটা আছে সেটা ডাবল দিতে পারেন কোনো ইস্যু না এরপরে অবশ্যই একটা ক্যারাবিনার এবং এই ক্যারাবিনারটা চেষ্টা করবেন এর নিচে যেই প্রথমে টুইস্টটা করেছেন এবং পরে যে রোপটা হয়েছে দুইটার মধ্যে দেওয়ার জন্য তাহলে আপনি সুন্দর করে ক্লাইম করতে পারবেন ওকে এরপরে আমি আপনার গিরিগিরি দিয়ে কীভাবে আপনার বিলে দেয়া হয় সেটা আমি শেখাচ্ছি গিরিগিরিতে আপনার কিছু সাইন থাকে সেই সাইনগুলি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে গ্রিগ্রি এখানে যে আপনার ক্লাইম্বার একটা সাইন আছে দেখা যাচ্ছে কি একটু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি হুম হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লাইম্বারের সাইনটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লাইম্বারের দিকে যেই রশিটা ঢুকেছে সেই মাথাটা আপনার এদিকে থাকবে আর বিলিয়ারের দিকে যেটা আছে সেটা এখানে থাকবে দেওয়ার পর এটাকে লক করে দেন লক করতে হবে এবং এই যে হোলটা আছে ক্যারাবিনার হোল এটা বিলিয়ারের কাছে থাকবে আমি দেখাই সিস্টেমটা ওকে 
এই রোপটা তো ক্লাইম্বারে দিয়ে গিয়েছে তো এই রোপটা আমি উপর উপরে দিকে রাখছি তারপর এটাকে লক করে দিচ্ছি আর এই ক্যারাবিনার হোলের মধ্যে আমি অবশ্যই আমার ক্যারাবিনারটা লক করলাম ঠিক আছে এবং অবশ্যই ক্যারাবিনার যে ইয়ে আছে স্ক্রুটা আছে সেই স্ক্রুটা লক করবেন এর জন্য এটা লকিং ক্যারাবিনার ইউজ করবেন এই সব কাজের জন্য এই স্ক্রু কখনো খোলা থাকবে না ঠিক আছে আর এই স্ক্রু ক্যারাবিনার বা যে কোনো ক্যারাবিনারের একটা সিস্টেম হচ্ছে উপর দিকে নিবেন আর হচ্ছে এই স্ক্রুটা যাতে নিজে নিজের দিকে ফেস করা থাকে ঠিক আছে বলছিলাম সরি ফর দ্যাট ওকে এখন যেটা হচ্ছে আমার হাতে এইভাবে থাকবে আর এখানে ধরার একটা টেকনিক আছে মানে ওই এখানে একই বিষয় ধরবেন হচ্ছে রোগটা এইভাবে এইভাবে না নিচ দিয়ে না উপর দিক দিয়ে ধরবেন আর এটা এভাবে ধরবেন মানে উপর দিক দিয়ে ভিতরে এটা এভাবে তো ধরার কোনো প্রশ্নে আসে না সিম্পলি আপনার হাত চলে যাবে এভাবেই আসবে আর এটা কীভাবে ধরবেন তাহলে এই উঠালেন পুল ব্যাগ আন্ডার স্লাইড পুল ব্যাগ আন্ডার স্লাইড ক্লিয়ার এবং ছেড়ে দিলে আপনার কিছু হবে না এটা হচ্ছে অটো অটোমেটিক কাজ করছে এটা হুম তারপরেও কখনোই ছাড়বেন না যদিও এটা ছেড়ে দিলে আপনার এটা অটোমেটিক লক করবে এই বিলে ডিভাইসটা কিন্তু তারপরেও কখনো ডিভাইসের উপরে হানড্রেড পার্সেন্ট নির্ভর করা উচিত না আমাদের সবসময় একটা সাপোর্ট নিজের হাত সাপোর্ট রাখতে হবে হুম ওকে এবার একটা ছোট্ট মেকানিজমে আপনাদের সাথে আসি সেটা হচ্ছে যে এই যে সিস্টেমটা হ্যাঁ এই সিস্টেমটা যখন আমরা করি তখন ধরেন একজন ক্লাইম্বার অনেক উপর থেকে পড়ে গেল লাইক কতটুকু উপরে পড়তে পারে বিভিন্ন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট মাঝখানে ধরেন অনেকগুলি এক অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে বা সে ক্লাইম্ব করতেছে করতেছে আপনার কিছু দূর আপনি ভুলে গেলেন যে রোগটা টান দিতে মানে স্ল্যাক মাঝখানে অনেক রয়ে গেছে সেই স্ল্যাকটা সহ সে পড়ল একটুখানি ফোর্স তৈরি হলো তো এই ফোর্সটা কতটুকু আপনার ক্লাইম্বারের হাতে পড়বে না বিলেয়ারের হাতে পড়বে বা কোনটা কতটুকু পড়বে এটা আমরা অতীতে একটা ক্লাসের মধ্যে আপনাদেরকে হালকা একটা ধারণা দিয়েছিলাম লাইক কে এন নিউটন ভর যেটা আছে সেই ভরটা আমাদের নিজের ওয়েট এবং আমাদের যে গতি যতটুকু পড়েছি সব কিছু ক্যালকুলেট করে একটা ভর তৈরি হয় এবং সেই ভরটা কে এন দ্বারা নির্ধারণ করা হয় আমাদের যে ডিভাইসগুলি সেগুলি তো আপনারা জানেন সবাই যে বারো হাজার প্রায় বারো কে এন পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে বারোশো বারোশো কেজি পর্যন্ত আপনার লোড লোড নিতে পারে আর ওই মিনিমাম বারোশো কেজি পর্যন্ত লোড নিতে পারে এছাড়াও বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের গায়ে লিখা আছে আমার হাতে যেই ক্যারাবিনারটা আছে সেই ক্যারাবিনারটা চব্বিশ কে নিউটন মানে আপনার চব্বিশশো কেজি ওয়েট নিতে পারবে তো বারোশোকে কেন স্ট্যান্ডার্ড করা হয় ম্যাক্সিমাম বারোশো কেজি এটা ম্যাক্সিমাম বারোশো কেজি লোডটা জার্কটা একটা হিউম্যান বডি অবজার্ভ করতে পারে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে এর জন্যই আপনার ওইটাকে একটা ইয়ে ধরা হয়েছে এটা তারপরে একটু ডিটেল পড়ে নিয়েন আপনার নেটে সার্চ করে নিয়েন এটা আর এই এই আলোচনায় আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত করছি না তো কিছুদিন আগে একটা টেস্ট করেছিল বিভিন্ন ডিভাইস লাগিয়ে বিলেয়ারের কাছে একটা ডিভাইস লাগিয়েছে ক্লাইম্বারের কাছে একটা ডিভাইস লাগিয়েছে এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টে একটা ডিভাইস লাগিয়েছিল যে হচ্ছে মেজার করার জন্য কত কেন ভর পর্যন্ত আপনার কোথায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে তো একজন ক্লাইম্বার সে মোটামুটি ধরেন আপনার লাইক ওইটা লিড ক্লাইম্বিংয়ে টেস্ট করেছিল দুই ধরনের ক্লাইম্বিং হতে পারে টপ রোপ ক্লাইম্বিং হতে পারে একটা লিড ক্লাইম্বিং হতে পারে টপ রোপ যেটা হচ্ছে সেটাতে আপনার স্ট্যাটিক প্রেশারটা আসবে স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে এই জার্কটা নাও আসতে পারে হুম লাইক ও এখান থেকে এখান থেকে ক্লাইম্ব করছে ক্লাইম্ব করছে এখান থেকে পড়ে গেল তাহলে খুব বেশি প্রেশার আপনার বিলেয়ারের উপরে আসতে আসছে না অ্যাঙ্কর উপরে আসতে আসছে না কারণ এটা স্ট্যাটিক টপ রোপ যদি হয় আর যদি সে লাইক ক্লাইম্ব করছে এরকম ক্লাইম্ব করছে এখন ধরেন এই দুইটা রশিকে ইগনোর করেন সে এতটুকু উঠলো এখানে একটা অ্যাঙ্কর সেট করলো তারপরে আপনার এতটুকু উঠলো এখানে একটা অ্যাঙ্কর সেট করতে গিয়ে ধাপাস করে এখান থেকে পড়ে গেল তাহলে দেখেন অনেকখানি ফ্রি ফল হয়েছে একটা জার্ক হয়েছে একটা প্রেশার পড়েছে সেই প্রেশারটা অ্যাঙ্করে যতটুকু পড়বে আপনার ক্লাইম্বারের কোমরে ততটুকু পড়বে তারপরে বিলেয়ারের কাছেও কিন্তু অতটুকু পড়বে এই ওয়েটটা সম্পূর্ণ এই জার্কটা তিন হাজার জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে কোথায় কতটুকু ডিস্ট্রিবিউট হবে সেটার একটা মেজার করার জন্য ওই সেট আপটা করেছিল পরবর্তীতে সেই ফলটা অনেক বড় ফল দিয়েছে ইচ্ছা করেই এবং যে বিলে ছিল সে এক ঝাটকায় প্রায় পাঁচ সাত ফিট উপরে উঠে গিয়েছিল ক্লাইম্বারের যে প্রেশার প্রেশারে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টে প্রেশার প্রায় চার কে এন পর্যন্ত এসছিল 
আর দুইটা বিলিয়ারের কাছে অলমোস্ট টু কে এন ওয়ান পয়েন্ট হাফ এন্ড ক্লাইম্বারের কাছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট নাইন কে এন ভর পর্যন্ত গিয়েছিল তো বুঝতে পারছেন যে এটা হাইয়েস্ট জার্ক এর একটা ধরন তারপরেও আমাদের যে ডিভাইসগুলি আছে মোটামুটি অনেক এর থেকে আরও ভালো অবজার্ভ করার জন্যই বানিয়েছে ওরকমভাবে তারপরেও রোপ যেটা আছে সেই রোপটা মোটামুটি এরকম ফুল সুইংয়ে পাঁচটা চারটা ছয়টা ফলের পরে এই রোপগুলিকে আসলে অনেক সময় অ্যাবন করে দিতে হয় কারণ ভিতরে ইন্টারনাল ড্যামেজ হলে হয়েও যেতে পারে এই ধরনের যার মানে ফলের কারণে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা একটু দেখে নেই যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা উত্তর দেব মাঝখানে মাঝখানে প্রশ্ন দে উত্তর দিই কারণ শেষের দিকে সময় থাকে না উত্তর দেয়া হয় না আচ্ছা জি জানবো ভাইয়া লেগ পজিশন হচ্ছে এটা তো গেল ভাইয়া ফোকাস পয়েন্ট আচ্ছা বারবার ঘোলা হয়ে যাচ্ছে দাদা ফোকাসের প্রবলেম হচ্ছে মেবি আচ্ছা এখন আশা করি ঠিক হয়ে গেছে আর রোপ দিয়ে যে হারনেস বানানো হয়েছে সেক্ষেত্রে কোনো ডায়ামিটারের রোপ ভালো হবে আচ্ছা রোপ দিয়ে যেটা করেছো সেটা তোমার ফাইভ এম এম করতে পারো সেভেন এম এম করতে পারো টেন এম এমও করতে পারো ওটা কোনো সমস্যা নেই ফাইভ এম এম মিনিমাম যত চিকন হবে তত কষ্ট হবে তো আমি বলবো যে সেভেন এম এম রোপ দিয়ে করার চেষ্টা করবে হুম আর আন্ডার স্লাইড করার সুবিধাটা কি পুল ব্যাক করলে তো হবার কথা পুল ব্যাক বলতে আমি শোনালে আপ বুঝলাম না কারণ আন্ডার স্লাইড মানে হচ্ছে আপনার হাতটাকে আবার আগের পজিশনে নিয়ে আসার জন্য লাইক আমি আবার একটু বলি এবার ধরেন আমি মনটার হিস দিয়ে করি আচ্ছা মনটার হিস দিয়ে ওটা হবে না যেটা আপনি বলছেন আমি এটা দিয়ে করি আপনাকে বুঝিয়ে দিই জিনিসটাকে পিবাস সিস্টেমটা অনেক লাইক কি বলো ওরা অনেক স্টাডি করেই করেছে তো এটাতে কোনো ফাঁক ফোকর নেই আমি প্র্যাকটিস করি এবং আমিও মোটামুটি ফিল করেছি এটা খুবই ভালো একটা টেকনিক নিরাপদ আমি পুল ব্যাক করলাম এরপরে হয়ে আপনি বলেছেন যে এতেই তো হচ্ছে তারপর আর কি হ্যাঁ তারপরে ছেড়ে দিয়ে আবার আসবো এটা বলছেন হ্যাঁ আসা যাবে এই ডিভাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু তারপরেও আসা উচিত না হ্যাঁ কারণ আমি বলেছি আমার লেকচারে সেটা হচ্ছে সবসময় ডিভাইসের উপরে হানড্রেড পার্সেন্ট যদি সুযোগ থাকে হানড্রেড পার্সেন্ট নির্ভর করবেন না যদি সুযোগ থাকে আপনার নিজের সেফটি দেওয়ার জন্য আপনি সেই সেফটিটা রাখবেন তো সেক্ষেত্রে পুল ব্যাগ আন্ডার মানে হচ্ছে এটার নিচে ধরবেন তারপর স্লাইড করবেন হুম আমি আগে যেটা করতাম এই পিওয়ার সিস্টেম শেখার আগে লাইক এইবার এই পিওয়ার সিস্টেমটা আমি এমনই কোর্সে গিয়েই শিখেছি এবার তো পিওয়ার সিস্টেমের আগে যেটা আমি করতাম পুল ব্যাক করতাম তারপর এটা ধরতাম আবার সুইচ করতাম ঠিক আছে তারপর আবার নিতাম এটাও আপনার হয় কিন্তু এখানে আপনার হাতের কন্ডিশন কোথায় কি রাখবেন এটা একটা সমস্যা সেই ক্ষেত্রে বেস্ট হয়েছে পুল ব্যাক আন্ডার স্লাইড সবসময় আপনার রশির সাথে হাত কানেকশন আছে ঠিক আছে এটার জন্যই আপনার এই আন্ডার স্লাইডটা করতে হয় ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে আবার বলবেন আমি আপনাকে সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো এগুলি কেন মেকানিক্যাল ডিভাইস দিয়ে এরপরে আসে হচ্ছে আমাদের নন মেকানিক্যাল ডিভাইসের কিছু টেকনিক আমি বলছি আগে যে আমি খুব বেশি কিছু শেয়ার করব না একেবারেই হালকা জিনিস যেগুলি হচ্ছে বেসিক বিজ্ঞানারদের জন্য সেগুলি শেয়ার করব হ্যাঁ ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা এবার ধরেন আমাদের কাছে এই মাডিটা প্রোগ্রাম লঙ্গাট ওয়ারেন বার্জা কি লেগেছে এটা মেডিতে প্যানাগ তালাম লুঙ্গেট বোঝা যাচ্ছে না সো সরি আমি কিছু বুঝতে পারছি না আপনার কথা ওকে এরপরে আর কোনো কোশ্চেন নেই মোটামুটি হ্যালো ভাইয়া আদার ওয়াচিং ওকে সোফার আমরা চলে এসছি ডিভাইসের মাধ্যমে যদি যেই ধরনের ইয়ে দেওয়া হয় হ্যাঁ এবার একটা জিনিস শেখাই সেটা হচ্ছে ইয়ের সিস্টেম কি বলে এটাকে মন্টার হিস দিয়ে আপনি কিভাবে বিলে দিবেন মন্টার হিসটা কিভাবে দিতে হয় মনে আছে তো একটা লুপ করবেন লুপ আর বাইট কোনটা মনে আছে এটা হচ্ছে বাইট আর এটা হচ্ছে লুপ লুপটা ক্রস হয়ে যাবে বাইটটা সমান সমান থাকবে প্যারালি থাকবে তো একটা লুপ করবেন লুপ করে এই রশিটাকে আপনার এই লুপের যেই যে দিক দিয়ে লুপ করছেন সেই দিকের মাথায় রেখে দিবেন হ্যাঁ ঘুরিয়ে নিয়ে তারপর দুইটা যে রশি আছে দুইটা রশিকে একসাথে আপনার 
এই ক্যারাবিনের ভিতরে দিয়ে দিবেন তো এটাই হচ্ছে আপনার মন্টার হিচ হয়ে গেল মন্টার হিচের মধ্যে আপনার এইটা একটু ভিন্ন মন্টার হিচটা আপনার ব্রেকিং সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি যখন পুল করতেছেন উপরে রাখবেন হাত একটু অ্যাঙ্গেলে রাখতে হবে ঠিক আছে আর ধরবেন এই বাঁ হাত দিয়ে ধরবেন এই করলেন বাঁ হাতে ধরলেন তারপর আবার হাতটা নিচে নামালেন এই করে মানে পুল করলেন তারপরে এই বাঁ হাতের বাঁ হাতে ধরবেন তারপরে পুল করবেন বাঁ হাতে ধরবেন চেঞ্জ করবেন এই হচ্ছে সিস্টেমটা ঠিক আছে কেউই মনে হয় এসেছে একটু যাই হোক কোনো সমস্যা নেই থাকুক আর যদি কেউ পড়ে পড়ে যায় ব্রেক পয়েন্টটা হচ্ছে এভাবেই আপনার ব্রেক ব্রেকিং পয়েন্টটা ঠিক আছে এভাবে ব্রেক পয়েন্ট সো এটা আপনার মন্টার হিচের সিস্টেম আপনার পায়ের পজিশন অবশ্যই এমনভাবে তার ব্যালেন্সড একটা পজিশন থাকবে এবং চেষ্টা করবেন এমন জায়গায় দাঁড়াতে যে জায়গাতে আপনার সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় বিলে দেওয়ার জন্য একটা নিরাপদ জায়গায় ওকে এমন জায়গা দাঁড়ালেন যেখানে আপনার পায়ের ব্যালেন্স ঠিক নেই আপনি সুন্দরভাবে দাঁড়াতে পারছেন না ওমন কোনো জায়গায় অবশ্যই দাঁড়াবেন না বিলে দেওয়ার জন্য কারণ বিলের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে আপনার ক্লাইম্বারের লাইফ আমি এইচএমআই যখন বেসিক কোর্স করি বেসিক কোর্স করার সময় আমাকে বিলে দিয়েছিল আমাদেরই দলের একজন সন্দীপ সে একটু চিকন ছিল আমার থেকে মোটামুটি ভালোই চিকন ছিল যদি আমার কোর্স শেষে ওর মতো চিকন হয়ে যায় তো ও একসময় করেছিল রক ক্লাইম্বিং ইনডোর রক ক্লাইম্বিংয়ের সময় সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে লাইক তার হাত থেকে বিলে সিস্টেম ছুটে গেছে সেভাবে তাকে আছিল আমি পুরো ফ্রি ফল করেছি উপর থেকে নিজ পর্যন্ত যখন আমি বলেছি লিন ব্যাক আমি ডিসেন্ডিং ডাউন তখনই একেবারে ও ছেড়ে দিয়েছে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম তো ইন্দ্রনীল সার ছিল সামনে সে দুইটা রশিকে ধরে ফেলেছিল এবং আমি মোটামুটি মাটিতে এই রোপটার উপর একটা সুইং খাই সেই সুইংটা আমার পায়ের পাটা একটু হালকা মাটি টাচ করে তারপর আমি একটু উপরে উঠে যাই বেঁচে যাই লিটারেলি তো যাই হোক এই ধরনের ভুল করবেন না কারণ হচ্ছে কি বিলেয়ারের কাজটা অনেক বোরিং কাজ একজন ক্লাইম্বার ক্লাইম করতে সে কত সময় নেবে তার উপরে নির্ভর করবে সে অত সময় ধরে ওই বিলেয়ারকে অ্যাটেনশনে থাকতে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেনশনে থাকতে হবে যে ক্লাইম্বার কখন কি করছে কোনো কল করছে কি না সেই কলটা কি আছে হ্যাঁ সব কিছু মাথায় রেখে সে মানে একটা প্যাশন নিয়ে একটা কি বলে কনসেনট্রেশন নিয়ে পুরোপুরি তাকিয়ে থাকতে হবে দেখতে হবে বেখেল হলে চলবে না যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে তো এই বোরিং কাজটা অনেক মানে কি বলে বোরিং বলছে এই কারণে অনেক সময় লাগে তো এই বোরিং কাজটা করার সময় অবশ্যই আপনার ফার্স্ট টু লাস্ট অ্যাটেনশনে থাকতে হবে ওকে এইবার আসে হচ্ছে এই বিলে সিস্টেমের জন্য কী ধরনের রোপ ইউজ করবেন হুম এই রোপটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে ডাইনামিক রোপ কেন এই যে ফলটা হচ্ছে সেই ফলটা মোটামুটি যদি স্ট্যাটিক হয়ে থাকে সেই স্ট্যাটিকের কারণে আপনার কোমরে হিট করবে অনেক শক্ত মানে ধাক্কা দিবে আপনার কোমরে ব্যথা পেতে পারে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে হিট করবে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে এক্সট্রা প্রেশার আসতে পারে তারপরে আপনার নিজের বিলিয়ারের কোমরে হিট করতে পারে তো এই ধরনের সমস্ত কিছু লাইক ব্যালেন্স করার জন্য ডাইনামিক রোপটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ কারণ হচ্ছে তার নিজের কিছু ইলাস্ট্রিসিটি আছে সেই ইলাস্ট্রিসিটিটা এখানে কাজ করে বুঝতে পেরেছেন আগে যেমন রোপ ছিল মেনিলা রোপগুলো তারপরে আপনার প্যাচ সিস্টেম যে রোপগুলো স্ট্যাটিক রোপগুলো সেগুলো দিয়ে আসলে এই ধরনের ক্লাইম্বিংটা অত বেশি নিরাপদ না নিরাপদ ছিল না তো এখন ডাইনামিক রোপ চলে এসছে এটা এখন এই ক্লাইম্বিংয়ের জন্য সবাই ব্যবহার করে এবং আপনারা যদি এই ধরনের ক্লাইম্বিংয়ে ব্যবহার করতে চান অবশ্যই ডাইনামিক রোপ ব্যবহার করবেন ঠিক আছে কারণ ডাইনামিক রোপটা আপনার হেল্প করবে এই ধরনের ফলগুলো থেকে আপনাদের কোমরকে এবং আঙ্কর পয়েন্টকে পুরো সিস্টেমটাকে সেফ রাখার জন্য ওকে গেল তারপরে আর কোনো কোশ্চেন সাইম ভাই একটা কোশ্চেন করেছেন উপর থেকে যে উপর থেকে যখন কেউ পড়ে যায় তখন নিচে আসার সময় তার ওজন কি বেড়ে যায় সিম্পলি বলবো যে এটার একটা ক্যালকুলেশন আছে সেই ক্যালকুলেশনটা আমি ওরকমভাবে যাই না আমি অঙ্কে ক্লাস সিক্সের পর থেকে এস এস রাগ পর্যন্ত একটা মানে এস এসি ফাইনাল পরীক্ষা রাগ পর্যন্ত কখনো পাশ করি নাই তাই আমি অঙ্কে খুবই কাঁচা তারপরে একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে রোপের লেন্থ যতটুকু আছে আর যতটুকু আপনি ফল করেছেন সেটার একটা ভাগ করার পর যে একটা নাম্বার আসবে সেই নাম্বার পর্যন্ত আপনার একটা অত কেন একটা প্রেশার হয় হ্যাঁ আপনার ওজন অবশ্যই বেড়ে যাবে আপনার যদি সত্তর কেজি ওজন হয়ে যায় আপনি যদি ফল করেন উপর থেকে নিচের দিকে 
যে প্রেসারটা যে গতিটা আছে সেই গতি সহ সবকিছু মিলিয়ে একটা প্রেসার হবে সেটা ওইটা আগে বলেছিলাম যে ক্লাইম্বার যে ফলটা হয়েছে যে প্রেসারটা পড়েছে সেটা হচ্ছে প্রায় আপনার 1.9 কে এন লাইক আপনার 200 কেজির মতো প্রায় প্রেসারটা হয়েছে আপনার ওজনটাই 70 কেজি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 200 কেজির মতো সো অবশ্যই বেড়ে যায় এর মধ্যে কয়েকটা প্রেসার আছে আপনার গতি আছে ডিসটেন্স অফ রোপ আছে হ্যাঁ আর জি ফোর্স তো আছেই অবশ্যই গতি বেড়ে যায় তো এর জন্যে আর কি লাইক আপনার অনেকে মনে করে যে সত্তর কেজি ওজন আর ইকুইপমেন্ট নিতে পারে বারোশো কেজি ব্যাপারে না সামটাইমস ব্যাপার অনেক সময় দেখেন যে বিভিন্ন সময় ক্লাইম্বারদের কাছ থেকে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ছুটে ছুটে আসে অনেক ক্লাইম্বিং করতে গেলে দেখবেন যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসতে 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 অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তো ওইটা ওই ফোর্সের কারণে ওই গতির কারণে এই যে ডিস্টেন্স অফ রোপ এবং গতি সব কিছু অতিরিক্ত মাত্রা বেশি ছিল যদি আপনি দুই ফিট উপর থেকে পড়েন এক ধরনের গতি হবে দশ ফিট উপর থেকে পড়েন আরেক ধরনের রোপ এ মানে গতি হবে যদি সেটাই আপনি বিশ ফিট উপর থেকে পড়েন তাহলে তো আরও অনেক বেশি হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যত ডিস্টেন্স বাড়বে তত গতি আপনার নিজের ফোর্সটা বেশি হবে ঠিক আছে ওকে মাইদুর মাহি ভাই আমি মোহিত চিনতে পারলেন আচ্ছা হ্যাঁ চিনতে পেরেছি ভাই ওকে ওকে আর কোনো কোয়েশ্চেন নেই তো এরপরে আমরা আসতেছি হচ্ছে নন মেকানিক্যাল বিলে আপনার ডিভাইস ছাড়া যে বিলে দেয়া যায় সেই বিলে এখন বিলে দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে আপনি যদি বিলে দিতে চান অবশ্যই নন মেকানিক্যাল বিলেগুলি একটু বসে দিলে ভালো হয় দাঁড়িয়ে দেয়া যায় কিন্তু সব বিলে টপ বিলে দাঁড়িয়ে দিতে পারবে না নিচের থেকে যদি বিলে দেন দাঁড়িয়ে দেওয়া যায় আমি দাঁড়িয়ে দেওয়াটা সাজেস্ট করবো না কারণ আমি দাঁড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখেছিলাম আমাকে নিয়ে চলে যায় কারণ দাঁড়িয়ে অত ব্যালেন্স থাকে না তো সিস মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে আপনি বসবেন মাটিতে বসার পর ভি শেপে পাটা রাখবেন ভি শেপে পা রাখবেন এমন জায়গায় যেসব জায়গায় কোনো পাথর আছে বা গাছের গুড়ি আছে সেই সব জায়গায় নিজেকে মানে বাজিয়ে রাখবেন এখন আপনার চাইলে লাইক যখন উপর থেকে সে আসতেছে সে উপর থেকে আসার পরে আপনি এভাবে এভাবে লেগ বিলে দিতে পারতেছেন এটা হচ্ছে শোল্ডার বিলে ঠিক আছে আপনার সবসময় এই শোল্ডার বিলে দিচ্ছেন আমি একটু ভুল করেছি নাকি একটু দেখে নিই আরেকবার ব্রেকিং ব্রেকিং হ্যান্ডটা থাকবে সবসময় আপনার স্ট্রং হ্যান্ড হ্যাঁ রাইট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ডটা আপনার ব্রেকিং স্ট্যান্ড থাকবে অবশ্যই কারণ লেফট হ্যান্ড যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা হবে কারণ লেফটে আপনি খুব বেশি ওয়েট নিতে পারবেন না শোল্ডার আপনার শোল্ডারকে কাজে লাগিয়ে বিলে দিতে পারবেন এটা একটু কষ্ট আর ব্রেকিং সিস্টেমটা হচ্ছে এই ঠিক আছে এইভাবে আপনি ব্রেক করবেন হুম তো শোল্ডারটা বসে দিলেন এটা হচ্ছে শোল্ডার আর হিপ বিলে আছে আর একটা এই জিনিসটা সেম জিনিসটাই আপনার নিচে যে হিপের মাংসপিণ্ড আছে সেই মাংসপিণ্ডের উপরে আপনি কানেক্ট করবেন আর নিজেকে ওভাবে বসাবেন একবার সেফ সেফলিভাবে তারপরে হচ্ছে পুল করলেন ধরলেন ঠিক আছে মোটামুটি এই ডিস্টার্ব করবি না হ্যাঁ আবার পুল করলেন ধরলেন পুল বলতে হচ্ছে আমি আবার আগে বলছি যে এটা আমি নিজে পুল করছি মনে করেন ক্লাইম্বার উপরে উঠছে তো যতটুকু স্ল্যাক হচ্ছে আমি নিজে ধরার চেষ্টা করছি আর এটারও ব্রেকিং সিস্টেম হচ্ছে এই ডান হাতটাকে ক্রস করে ফেলবেন ঠিক আছে আর নিজের ওয়েটটা তো মোটামুটি বডি ওয়েট থাকবে আপনাকে নিতে পারবেন না যতটুকু হয় এই ধরনের আপনার নন মেকানিক্যাল বিলে যেগুলি আছে হিপ বিলে শোল্ডার বিলে এই বিলেগুলি আপনি তখনই দিবেন এই বিলেগুলি তখনই দিবেন যখন আপনার মোটামুটি ট্যারেন্টটা অনেক বেশি খাড়া না হ্যাঁ ফেসটা অত বেশি খাড়া না আপনার অত বেশি রিস্ক নেই সেই সব জায়গায় এখন ওই এইট ক্লাইম্বিংয়ের বিলে আপনি এগুলি দিয়ে দিতে যাবেন না তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে বুঝতে পারছি এইট ক্লাইম্বের বিলে আপনার অবশ্যই ডিভাইস দিয়ে দিবেন আর নর্মাল যদি কোনো ফেজ থাকে নর্মাল কোনো ক্লাইম্বিং থাকে নর্মাল একটা রুট দিয়ে সবাই উঠে উঠতেছে যে চলার পথে সেই সব জায়গায় আপনি এই ধরনের বিলে দিতে পারেন হুম এই ধরনের বিলে খুব বেশি একটা ফ্রেন্ডলি না ইউজার ফ্রেন্ডলি না যারা এক্সপার্ট তারাই দিতে পারে আরও অনেক ধরনের বিলে আছে সেই বিলেতে আমি গেলাম না মোটামুটি এই দুইটা টেকনিকই আপনারা জেনে রাখেন আর লেগ বিলেও আছে ফু আপনার পায়ের মধ্যে একটা ধরনের বিলে আছে পায়ের নিচে রেখে তো সেই টেকনিকগুলি আমরা আজকে এই ছোট্ট ক্লাসে দেখাবো না প্রায় ক্লাসের সময় শেষ হয়ে গেছে ফর্টি ফাইভ মিনিটস হয়ে গেছে তারপরে দেখি কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা অ্যান্সার দেব
মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন আশা করি যে এই কি ধরনের কি কাজটা হয় এই বিলে সিস্টেমটা বিলে সিস্টেমটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে হচ্ছে বিলিভের উপর অবশ্যই ক্লাইম্বার ও আচ্ছা একটা জিনিস মিস করেছিলাম কল ক্লাইম্বার এবং বিলেয়ারের মধ্যে একটা কমিউনিকেশন সবচেয়ে জরুরি এই বিলে সিস্টেমে হুম আপনি যখন ক্লাইম্বার ক্লাইম করছে লাইক অনেক সময় দেখবেন যে আপনার যে ফেসে ক্লাইম করছে কিছু পরে গিয়ে ক্লাইম্বারকে বিলেয়ার দেখছে না বিলেয়ারকে ক্লাইম্বার দেখছে না তো সেই সময় এই যে কলগুলি আছে সেই কলগুলি হেল্প করে আপনার কমিউনিকেশন করার জন্য ইউনিভার্সাল কিছু কল আছে সেই কলগুলি আমি আজকে বলে দিচ্ছি সেগুলো আপনি দেখে নেন শুনে নেন বুঝে নেন প্রথমত ক্লাইম্বার সে হার্নেস পরবে তার সাথে এই রোপটাকে কানেক্ট করবে সেই রোপটা ফিগার অফ এইট দিয়ে কানেক্ট করতে পারে রানিং ফিগার অফ এইট বাইট দিয়েও কানেক্ট করতে পারে যেভাবে করলো কানেক্ট করার পর এখন সে দেখলো রশি অনেকখানি ঝুলে আছে লাইক এভাবে ঝুলে আছে হুম ক্লাইম্বার রশি সামনে আছে তো সে চিৎকার করে বলবে বিলেয়ারকে বিলেয়ার টেক দ্য স্ল্যাক ক্লিয়ার তখন বিলেয়ার শুনল ওকে একটা কমান্ড দিল সে যে লুজ রোগগুলি আছে সেটা নিয়ে নিতে বলল তো আমি ধরেন নিয়ে নিচ্ছি হুম এখন এখানে একটা টান খাচ্ছে আমি কিন্তু ক্লাইম্বারকে দেখছি না বা বুঝতেছি না আমি আমার কাজটা করে যাচ্ছি যখন টান খাচ্ছে তখন ক্লাইম্বার অবশ্যই বলবে যে দ্যাটস মি কি বলবে এই যে টানটা খাচ্ছি এটা ওর কোমরেই টানটা খাচ্ছে কোথাও বাজে নেই রোগ তো ও বলবে দ্যাটস মি তখন বিলেয়ার আর টানাটানি করবে না তখন বিলেয়ার ক্লাইম্বারকে বলবে চেক দ্য বিলে বিলেয়ার যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটাকে সেফ কি না তখন ক্লাইম্বার করবে কি ইচ্ছা করে পরে একটু ওয়েট দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে যে মোটামুটি শক্ত সামর্থ্য আছে কি না বিলে সেট আপটা যদি মনে করে যে বিলেয়ার চলে আসতেছে বিলেয়ার জায়গা ঠিক নেই তখন ওয়েট বলবে সে বিলেয়ারটা নিজের জায়গাটা আবার ঠিক করবে তারপর আবার বলবে যে চেক দে বিলে অ্যাগেন তারপর সে আবার বিলেয়ারটা চেক করলো যখন সব কিছু ঠিক আছে বিলেয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না বিলেয়ার বলবে ওকে ঠিক আছে বিলেয়ার বলবে যে না ইটস ওকে আই ক্যান টেক ইউর ওয়েট তখন ক্লাইম্বার বলবে যে ওকে আই এম ক্লাইম্বিং ক্লাইম্বিং বলার পরে কিন্তু সে অপেক্ষা করবে সে কিন্তু ক্লাইম্ব শুরু করবে না তখন বিলেয়ার বলবে ক্লাইম্ব অন ঠিক আছে বা ক্লাইম্ব ওই ক্লাইম্ব শব্দটা আসবে তারপরে সে ক্লাইম্ব শুরু করবে এই যে কমিউনিকেশনগুলো এগুলো অনেক জরুরি তারপরে সে ক্লাইম্ব করছে 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 মাছ পথে গেছে ঠিক আছে তখন ক্লাইম্বার বলল বিলেয়ারকে আমি ধরেন আর একটা কমেন্ট করলো যে বিলে টাইট এক জায়গায় খুবই কঠিন একটা শার্ট জায়গা আছে সেই জায়গায় পড়ে যেতে পারে সেই জন্য বিলেয়ারকে বলো বিলে টাইট বিলে টাইট আবার বলো বিলে লুজ কারণ দেখা যাচ্ছে বিলে টাইট করে রাখা রেখেছে তো বিলে লুজ করলো আমি একটু লুজ করলাম আবার টাইট করলাম তো বিভিন্ন টেকনিক আছে কমিউনিকেশন আছে আরও কিছু কমিউনিকেশন আছে ধরেন আপনার ও মাঝপথে চলে গেছে মাঝপথে চলে গেছে সে বললো যে মিডল ওয়ে হাফ ওয়ে হুম তারপরে ধরেন সে পড়ে গেল যদি সে পড়ে যায় এটা সবসময় মাথায় রাখবেন অনেক সময় আমরা পড়ে গেলে সিনেমা দেখি না আ করে চিৎকার উঠি এরকম আ উ করে চিৎকার করবেন না যদি পড়ে যান অবশ্যই বলবেন ফলিং মানে আপনি পড়ে যাচ্ছেন চিৎকার করে বলবেন ফলিং তখন বিলেয়ার অ্যালার্ট হয়ে যাবে সে ব্রেকিং পজিশনে চলে যাবে বুঝতে পেরেছেন তারপরে যখন আপনি ক্লাইম করতে 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 উপরে চলে গেলেন উপরে গিয়ে অবশ্যই মাথায় রাখবেন যেখানে আপনার প্ল্যাটফর্ম পেলেন এবং যেখানে টপ সেখানে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট প্রথমে করবেন বা করা থাকলে সে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে নিজেকে অ্যাঙ্কর করবেন যে ক্লাইম্বার সে নিজেকে অ্যাঙ্কর করার পর সেফ হওয়ার পর তারপর বিলেয়ারকে বলবেন আই এম দেয়ার মানে আমি টপে পৌঁছে গেছে আর যদি মন চায় বিলেয়ারকে থ্যাংক ইউ দিতে পারেন যদি এটা কোনো ইয়ে হয় থ্যাংক ইউ দিতে পারেন থ্যাংক ইউ বিলেম্যান বা যা কিছু এটা আমরা শিখেছি কলকাতায় রক ক্লাইম্বিং কোর্স থেকে থ্যাংক ইউ দেওয়াটা অবশ্যই জরুরি যে বিলে করছে কারণ ও আপনাকে আপনার লাইফটা হাতে নিয়ে আপনাকে হেল্প করেছে আপনাকে সাপোর্ট দিয়েছে সো যখন ও গেল আই এম দেয়ার এখন যদি আপনি অ্যাঙ্কর না করেই বলেন আই এম দেয়ার অ্যান্ড বিলেয়ার করলো গিয়ে রশি টান দেওয়া শুরু করলো এবং ওই টানে আপনার হালকা একটা ঝাটকা নিয়ে আপনি পড়ে যেতে পারেন নিচে সো বি কেয়ারফুল অন দ্যাট তো এই ধরনের কমিউনিকেশনগুলি অবশ্যই জোর রাখবেন ঠিক আছে বা টেক দ্য রোপ আপনি রোপটা ধরেন ক্লাইম্বার পুরোপুরি রোপটা নিয়ে নেবে উপরে উপরে ক্লাইম্বার প্রথমে তো ক্লাইম্বার উপরে গেল যাওয়ার পরে সে সম্পূর্ণ নিয়ে নিয়ে গেল তখন আপনি ক্লাইম্বার হয়ে গেলেন উপরে যে গেল সে বিলেয়ার হয়ে গেল সে তখন ওইভাবে কমিউনিকেশনগুলি করবে উল্টো রিভার্স আপনি তখন ওই ক্লাইম্বারের কমিউনিকেশনগুলি করবেন ঠিক আছে এভাবে আসলে বিলে সিস্টেমগুলি হয় এবং বিলের কমিউনিকেশনগুলি হয় 
তো আশা করি মোটামুটি আমাদের আজকের যে সাবজেক্ট ছিল সেই সাবজেক্টটা আমরা মোটামুটি কভার করতে পেরেছি ভাই বুঝতে পারছে ওকে শোনে দেয় আপু থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি হ্যাপি যে আমি বুঝাতে পেরেছি তো আশা করি আজকের ক্লাসটা মোটামুটি আপনাদেরকে হেল্প করেছে আজকে বিলে ক্লাসের পাশাপাশি আমরা ইম্প্রোভাইজ স্টাইলে হার্নেস বানানো শিখে ফেললাম দুইটা ধরনে তো এটার জন্য আপনারা আমাকে এক্সট্রা থ্যাংক ইউ দিবেন এবং আপনারা জানেন আমি ভিডিওর মাঝখানে বেশ কথা বলার মাঝখানে বেশিরভাগ লাইক লাইক করি আপনারা যারা যারা ভিউ করেছেন প্লিজ আমার এই ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন সেফ থাকবেন আর পারলে যার যার জায়গা থেকে ডোনেট করবেন যেই সব অর্গানাইজেশনগুলি সাপোর্ট করছে বিভিন্ন মানুষদেরকে আসলে আমি চিন্তা করে দেখলাম যারা দিনে আনে দিনে খায় এই টাইপের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিগুলো তারা কারো কাছে যেতেও পারছে না চাইতেও পারছে না খুবই খারাপ অবস্থা আছে আপনার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যদি এরকম কেউ থাকে তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করুন আর যদি তেমন কেউ না থাকে সেই সব অর্গানাইজেশনদের সাহায্য করুন যারা এই ধরনের কাজ করছে আমি একটা গ্রুপকে চিনি জানি খুব কাজ থেকে সেই গ্রুপ হচ্ছে বিডি সাইক্লিস্ট তারা পাঁচশো ফ্যামিলিকে টার্গেট করেছে খাবার দিবে এবং এই কাজে আপনারা হেল্প করবেন আমরা যথাসাধ্য হেল্প করছি প্লিজ সবার পাশে থাকবেন সবাই মানে এখন এমন একটা মহামারীর অবস্থা সবাই যদি স্বার্থপর হয়ে যায় অনেক মানুষ না খেয়ে মরে যেতে পারে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো ফর সো গুড আবার দেখা হবে আগামীকাল আগামীকাল রেস্কিউ টেকনিক নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব খুব বেশি ডিপলে যাব না বাট হালকা পাতলা রেস্কিউ নিয়ে ক্লাস করব আর কালকে মনে হয় আমাদের শেষ ক্লাস যদি না আপনারা কোনো ইয়ে করেন আরজি করেন যে ভাই আমরা আগামীকাল বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে আরও জানতে চাই ওই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাই আমাদের গ্রুপে বা আমাদের পেজে যদি আপনারা মেসেজ করেন বা পোস্ট করেন যে ভাই আরও ক্লাস লাগবে এই বিষয়ে একটা ক্লাস করেন তাহলে আমরা হয়তো বা ক্লাস করবো ওই সব বিষয় নিয়ে সোফার আমাদের বারোটা ক্লাস এর কথা ছিল কালকে ওই বারোতম ক্লাস হয়ে যাবে সেটা আমাদের পক্ষ থেকে শেষ ক্লাস আর এরপর থেকে আমরা যেটা করব লাইভে আসব আপনাদের এঙ্গেজ রাখব এই সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত মানে সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত বা সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা যতটুকুই হোক না কেন হাফ আধা ঘন্টা বা পাঁচচল্লিশ মিনিট আমরা এক্সারসাইজ করব বডিটাকে ফিট রাখার জন্য সকালে করতে চাচ্ছিলাম সকালে আসলে খুব বেশি মানুষ হয় না সবাই একটু লাইক রেস্ট নিচ্ছে ঘরে থাকতেছে সকাল ঘুমটা একটু আরামেই উঠে তারপর আমি বলবো সকালে এক্সারসাইজ করাটাই ভালো তারপর যা যাদের সমস্যা হচ্ছে আমার সাথে সন্ধ্যা সাতটায় যুক্ত হতে পারেন আমরা হালকা পাতলা এক্সারসাইজ করব লাইক এটা করার একটাই কারণ আমি নিজেও একটা ইয়ে পাই না কি বলে এক্সারসাইজ করার জন্য স্কিপ করার জন্য ওয়ে খুঁজতে থাকে যদি আপনাদের সাথে একটা কমিউনিকেটেড হয়ে যাই মানে একটা কি বলে ওটাকে কথা দিয়ে ফেলি তাহলে ওটা রাখতে হলে যেভাবে আমি ক্লাসগুলি করেছি সেভাবে আমার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে আসতে হবে আমার নিজের উপকারের জন্যই আগামীকাল থেকে সাতটা থেকে আমরা আগামীকাল না সরি আগামী পরশু দিন থেকে আসবো লাইভে এক্সারসাইজ করার জন্য সো ফার সো গুড টাটা বাই বাই আজকের মতো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাকি লাস্ট টাইম থ্যাংক ইউ ভাইয়া মিলি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে থ্যাংকস দেওয়ার জন্য আর কেউ থ্যাংকস দেয় না খুব খারাপ খুব খারাপ খারাপ সবাই খারাপ ওকে বাই বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ